সবাইকে স্বাগত আমাদের এনপিটি এল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং এবং কম্পিউটার গ্রাফিক্সের উপর অনলাইন শংসাপত্র করছে আমরা আইসোমেট্রিক প্রজেকশনগুলি শিখছি সুতরাং পূর্ববর্তী ক্লাসগুলিতে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রজেকশন দেখেছি অর্থোগ্রাফিক অব্লিক এবং পার্সপেকটিভ প্রজেকশন হিসেবে একটি খুব জনপ্রিয় পদ্ধতির দ্বারা যা আমরা শিখছি তা হল আইসোমেট্রিক প্রজেকশন আইসোমেট্রিক প্রজেকশনগুলি এক্সোনোমেট্রিক প্রজেকশনের অংশ সমান্তরাল রেখার সাথে আমরা এটি ব্যবহার করি এবং আইসোমেট্রিক প্রজেকশনের মূল ধারণাটি হল একটি হরাইজেন্টাল এই বেশগুলির সাথে উভয় পক্ষে তিরিশ ডিগ্রি থাকবে এবং প্রধান অ্যাক্সিস একে অপরের সাথে একশো কুড়ি ডিগ্রি কোণ তৈরি করবে এবং বিশেষত আমরা এটি আইসোমেট্রিক বক্স পদ্ধতি শিখব একটি উদাহরণ ব্যবহার করে যেখানে দৃষ্টিভঙ্গি একটি বাক্সে আবদ্ধ করা হয় এবং ঘোরানোর চেষ্টা করা হয় যাতে আমরা আইসোমেট্রিক প্রজেকশনগুলি দেখতে পাই সুতরাং এখন আমরা প্রথম উদাহরণ তিন বিভিন্ন মতামত সহ প্রথম কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা পাই একটি সম্মুখ দৃষ্টির অনুরূপ কিছু ডাইমেনশন সহ যেমন ধাপের অনুরূপ আর্কিটেকচার প্রায় তিরিশ কুড়ি ইউনিট এবং এটি ডান দিক থেকে ভিউ প্রদত্ত রয়েছে যার মোট উচ্চতা সত্তর ইউনিট এবং শীর্ষ থেকে চেহারাটি প্রদত্ত রয়েছে পঞ্চাশ কুড়ি এবং কুড়ি ডাইমেনশন সহ অন্যান্য ভিউগুলি থেকে আমরা বাকি ডাইমেনশনগুলি পেতে পারি সুতরাং যদি এই চেহারাগুলি প্রদত্ত থাকে তবে আমরা অনুমান করতে পারি তিন ডাইমেনশনের কোনো বস্তুকে কেমন দেখতে হবে এবং বিশেষত আমরা সেই বস্তুটিকে ড্র করতে পারি আইসোমেট্রিক প্রজেকশন পদ্ধতি ব্যবহার করে আপনি কি একবার দেখতে পারেন এটিকে কেমন দেখতে হতে পারে তিন ডাইমেনশনে সুতরাং অবজেক্টিকে স্টেয়ার কে স্টেপের মতো দেখতে হবে সুতরাং এই স্টেপগুলি আমরা সামনের দিক থেকে এটিকে দেখতে পাচ্ছি যখন আমরা এটিকে দেখছি এগুলি হল ধাপগুলি এবং বক্সটি সম্পূর্ণভাবে এইভাবে হবে আমরা যা আলোচনা করছি তা হল সামনের দিক থেকে চেহারাটি অনুরূপভাবে শীর্ষ দিক থেকে বস্তুটির চেহারাটি আমরা যা একটি ব্লক হিসাবে দেখতে পাব যা হল এই ব্লকটি একইভাবে এই ব্লকটি হল এবং এটি হল সেইটি এবং যদি আপনি ডান দিকের ডাইমেনশন থেকে দেখছেন তবে এর ডান দিকের চেহারাটি দেখতে পাচ্ছেন যা আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা করব সুতরাং এটি হল এটি এটি হল এটি এবং এই অংশটি হল এটি এখন কিভাবে এই জাতীয় আইসোমেট্রিক প্রজেকশন অঙ্কন করা যাবে প্রথম জিনিস যা আমাদের করতে হবে আপনাকে যা ডাইমেনশন দেওয়া হয়েছে তা দিয়ে সামনের দিকের চেহারাটি সম্পূর্ণ করুন বস্তুটি সম্পর্কে সর্বাধিক যতটা ধারণা প্রদান করা হয়েছে এই একটি আমরা এখন নেব এবং এই আইসোমেট্রিক চেহারাটি গঠন করতে শুরু করব সুতরাং যাতে সামনের দিকের চেহারাতে ধাপ সহ একটি বস্তু দেখতে পাই সুতরাং প্রথমে আমাদের একটি আয়তক্ষেত্রে এই পুরো বস্তুটিকে আবদ্ধ করতে হবে এই আয়তক্ষেত্রটিকে দেখানো হয়েছে এইভাবে এবং আইসোমেট্রিক প্রজেকশনের জন্য আমাদের যা করতে হবে তা হল প্রথমে একটি অনুভূমিক রেখা আঁকতে হবে যার সাপেক্ষে একটি তিরিশ ডিগ্রি রেখা অঙ্কন করতে হবে যে রেখাটিকে এই নীল রেখাটির সদৃশ্য হতে হবে সুতরাং প্রথমে এটি ড্র করুন এমনভাবে এখন পরিবর্তন করুন এই এবি বিন্দুকে 
A A B T এই রেখাগুলি একটি এবং একই কারণ এগুলি হলো প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রেখা এই প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রেখার থেকে আমরা বাছাই করছি সুতরাং এখানে এবি হল আইসোমেট্রিক ভিউ এবি এখানে সামনের দিক থেকে একটি এবং একই থাকবে এখন বি থেকে একটি উল্লম্ব রেখা সরিয়ে দিন যা হলো এটি আসুন আমরা এটিকে সি বলে ধরি সি এর দৈর্ঘ্য থেকে আমরা এটির ডান দিকের সত্তর এককটি পাব সুতরাং বিসি এর লেন্থ যাই হোক না কেন বি সি এর একই লেন্থ আমরা ড্র করব এখন এ থেকে বিসি এর সাথে সমান্তরাল আর একটি রেখা ডি ড্র করব এবং সি এবং ডি কে যুক্ত করব এই বক্সে তিরিশ ডিগ্রি কোন যাই এটি তৈরি করে তা পরিমাপ করব সি থেকে এক এবং এই পয়েন্টটিকে এক চিহ্নিত করব একইভাবে এটি পরিমাপ করুন বি থেকে দুই যাই হোক বি থেকে দুই প্রথমে পয়েন্ট থেকে বি চিহ্নিত করুন একইভাবে বি থেকে তৃতীয় পয়েন্ট শনাক্ত করুন সুতরাং তৃতীয় পয়েন্ট কোথায় তা শনাক্ত করুন সুতরাং এখানে তিন আমাদের এখানে আছে আমাদের কাছে দুই এখন একটি উল্লম্ব রেখা যা এই পয়েন্ট দিয়ে গেছে সেটি তিন সরিয়ে ফেলুন এবং একইভাবে একটি সমান্তরাল রেখা যা এ ও বি এর সাথে সমান্তরাল এই পয়েন্ট দুই থেকে সেটি সরিয়ে দিন সুতরাং যেখানেই এটি ইন্টারসেক্ট করে সেই রেখাগুলিকে সংযুক্ত করুন যাতে আমরা এই ব্লকটি পেতে পারি সুতরাং সি থেকে আমরা এক শনাক্ত করতে পারি একটি পারপেন্ডিকুলার রেখা সরিয়ে ফেলুন দুই থেকে এবি থেকে আরেকটি সমান্তরাল রেখা সরিয়ে ফেলুন যাতে এখানে এটি ইন্টারসেক্ট করে একইভাবে এটি সেখানে ইন্টারসেক্ট করে তিন থেকে একটি পারপেন্ডিকুলার রেখা উল্লম্ব দিকে সরিয়ে ফেলুন যাতে এটি এখানে ইন্টারসেক্ট করতে পারে এটি বি থেকে এই পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করতে চলেছে এই দৈর্ঘ্যটি পরিমাপ করুন এটিকে ফোর্থ পয়েন্ট হিসেবে উল্লেখ করুন সুতরাং আমাকে এই সংখ্যাগুলি লিখতে দিন আইসোমেট্রিকে থ্রি বি ইকুয়াল থ্রি বি সেই অনুপাতে সামনের দিক থেকে একইভাবে ফোর বি আইসোমেট্রিক ভিউতে ফোর বি এর সমান অথবা বি ফোর ফ্রন্টাল ভিউ থেকে একইভাবে আমাদের এটি ট্র্যাক করতে হবে এই প্রতিটি পয়েন্ট থেকে যাতে আমরা এটি সংযুক্ত করতে পারি এমন একটি অবস্থানে থাকি একটি লাইন দ্বারা এইভাবে আমরা সেই পুরো সামনের চেহারাটিকে পরিবর্তিত করতে পারি আইসোমেট্রিক প্রজেকশনে একবার এটি হলে আমরা সঠিক দিকের ভিউ দেখতে পাব সুতরাং রাইটওয়ার্ড ডিরেকশন থেকে আমরা এটিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি সুতরাং ইতিমধ্যে এটি একটি আয়তক্ষেত্র এই আয়তক্ষেত্রটি একটি তিরিশ ডিগ্রি লাইনে পরিবর্তন করুন আবার এটি একটি তিরিশ ডিগ্রি লাইন এই পয়েন্টটিকে আমরা একটি বলেছি এই পয়েন্টটি আমরা বলেছি এটা এটি এটি হল বি যখন আমরা এটিকে দেখি এই পয়েন্টটি এবং বি পয়েন্টটি একত্রে মিলে যায় তখন আসুন আমরা এটিকে বি প্রাইম বলি সুতরাং বি প্রাইম ব্যবহার করে ডান দিক থেকে দেখলে লেন্থ যাই আমরা পাই না কেন আমাদের প্রথমে এটিকে পরিবর্তন করতে হবে আয়তক্ষেত্রটি সম্পূর্ণ করুন এই লাইনটির লেন্থ পরিমাপ করুন একইভাবে সেই রেখাটির লেন্থ পরিমাপ করুন সুতরাং সেই স্থানগুলিতে ড্র করুন দুই এটির সমান্তরাল লাইন আসুন আমরা এই পয়েন্টটিকে কিছু একটা যেমন ই হিসাবে বলি সুতরাং এটি বি প্রাইম এবং এটি ই প্রাইম সুতরাং বি প্রাইম এর লেন্থ যাই হোক না কেন ই প্রাইম হল যা বি এর মতোই হবে এইভাবে 
এই আয়রক্ষেত্রটি গঠন করুন এই লাইনগুলির দ্বারা একবার এটি গঠিত হয়ে গেলে আমরা অন্য ভিউগুলি ব্যবহার করতে পারি এই বক্সের উপরের দিকটি নির্মাণ করার জন্য সুতরাং আসুন আমরা উপরের দিকের চেহারাটি দেখি সুতরাং আমি যা বলেছিলাম যে আমাদের এই ধরনের ব্লক আছে এই পুরো জিনিসটি আমাদের আইসোমেট্রিক অ্যাক্সিস ব্যবহার করে পরিবর্তন করুন এখন এই পয়েন্টে আমরা এর উপরের দিক থেকে দেখছি সুতরাং এইগুলি হলো সেই পয়েন্টগুলি যা আমরা দেখতে যাচ্ছি আমরা যা মেলাতে যাচ্ছি তা হলো আমাদের আগের পি পয়েন্ট এটি হলো সুতরাং এখানে বি হল বি ডাবল প্রাইম উপরের দিক থেকে অনুরূপ সুতরাং এটির অনুযায়ী একটি আয়তক্ষেত্র ড্র করুন আমাদের এই রেখার সমান্তরালভাবে এই আয়তক্ষেত্রটি ঘোরাতে হবে সুতরাং আমরা যে প্রাথমিক লাইনটি পাই না কেন আমরা এর সমান্তরালে এটিকে ড্র করতে হবে একইভাবে এই রেখার সমান্তরাল আমাদের এটিকে ড্র করতে হবে এবং টপ সাইড মূলত যে লাইনটি আমরা পাই না কেন যদি আমি একটি আয়তক্ষেত্র সম্পূর্ণ করতে চাই অন্যদিকে এর সাথে সমান্তরাল এই রেখার সাথে প্যারালাল এই লাইনটিও সমান্তরাল এইভাবে আমাদের এই রেক্ট্যাঙ্গেলগুলি সংযুক্ত করতে হবে একবার এটি করা হয়ে গেলে আমরা একটি বক্স পাবো রেক্ট্যাঙ্গুলার বক্স যেখানে এই লেন্থগুলি পরিবর্তিত হয়েছে এখন কারণ এগুলি ভিউ থেকে এই লাইনটি এই লাইনটি মিলিত হয় সুতরাং আমরা প্যারালাল একটি লাইন গঠন করি উলম্বভাবে সরিয়ে দিয়ে সুতরাং এখন আমরা তাহলে সেই সমাধানটি লক্ষ্য করি সুতরাং এই রেখাগুলি যা আমরা শীর্ষে দেখেছিলাম এই এইটি এবং এটি একে অপরের সাথে মিলিত হয় সুতরাং আমরা পুরো আয়তক্ষেত্রটি সম্পূর্ণ করেছি একবার এটি সম্পন্ন হলে আমরা এই লাইনটি পাই যা সদৃশ্য হয় এই লাইনটির একইভাবে আমাদের কাছে এই লেন্থটি আছে যা এই প্রধান অ্যাক্সিসের সমান্তরাল আমরা এটিকে সংযুক্ত করি এটির সাথে এটিকে একবার এটি করা হয়ে গেলে আমরা এটিকে বেছে নিই এই দুটি লাইনকে এইভাবে এটিকে ড্র করি এবং এই লাইনটি একবার এটি করা হয়ে গেলে এর সাথে মিলে যায় এই লাইন একবার এটি সম্পন্ন হলে আমরা এই লাইনগুলি সমাপ্ত করি রেক্ট্যাঙ্গেলটি রিমুভ করে সুতরাং এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করে আমরা প্রদত্ত প্রজেকশনের আইসোমেট্রিক ভিউ গঠন করার অবস্থানে থাকি তাই আসুন আমরা এই আইসোমেট্রিক ভিউগুলি বোঝার জন্য আরও একটি উদাহরণ গ্রহণ করি আমাদের প্রদত্ত ভিউগুলি রয়েছে তিন সম্মুখ দৃষ্টি থেকে ডান দিক থেকে দেখলে এবং উপর থেকে দেখলে নির্দিষ্ট ডাইমেনশন সহ এই ডাইমেনশনগুলি হতে পারে এক দুই দশ এবং তাই এখানে এর পরিবর্তে আমরা এটি অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করছি এই লাইনগুলির দ্বারা আমাদের একটি বক্স তৈরি করতে হবে তাই আসুন আমরা দেখি প্রথমত যখনই আমাদের এমন ধরনের বস্তু থাকে যেখানে রেক্ট্যাঙ্গেলগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমরা প্রিন্সিপ্যাল অ্যাক্সিস ব্যবহার করে এখন একটি বক্স তৈরি করি যেটিকে সামনের থেকে দেখলে আমরা এ ডাবলু এই লেন্থটি পাব সুতরাং আমরা যদি এই পয়েন্ট থেকে দেখি এই পয়েন্ট থেকে তবে আসুন আমরা বি এর লেন্থ এ বি এর লেন্থ হল ডাবলু সুতরাং বি থেকে আমরা প্রথমে একটি সমান্তরাল লাইন ড্র করি প্রথমত 
আমরা এখানে তিরিশ প্রদত্ত ডিগ্রির সাপেক্ষে একটি হরাইজেন্টাল লাইন ড্র করি এবং সেই তিরিশ ডিগ্রির সাপেক্ষে আমরা দুটি লাইন ড্র করি একবার এই দুটি লাইন ড্র করা হয়ে গেলে যার একটি হল ডাবলু লেন্থ যা এটির সদৃশ হয় এবং এখানে এবি তিনটি লেন্থ রয়েছে যা আমরা দেখতে পারি কেবলমাত্র ডান দিক থেকে দেখতে পারি যার অর্থ এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত লেন্থ যাই হোক না কেন আমাদের এটি ড্র করতে হবে সুতরাং বি থেকে তিন যা আমরা টপ ভিউ থেকে দেখতে পাই যখন আমরা টপ ভিউ এর দিকে দেখি তখন বি তিন এর লেন্থটি অনেকটাই দৃষ্টিগত থাকে দুই থেকে তিন পয়েন্ট এর ক্ষেত্রে সুতরাং লেন্থ হল ডি সুতরাং ডি লেন্থ সহ আমরা সর্বপ্রথম পয়েন্ট তিন চিহ্নিত করব একবার বি এর দিক থেকে এটি সমাধা হলে একবার একটি উলম্ব পতন ঘটলে তিন যা একটি উলম্ব পতন হিসাবে পরিচিত একটি উলম্ব পতন থেকে এখন রাইট সাইড ভিউ থেকে আমরা দেখতে পাব এর উলম্ব উচ্চতা তাই বস্তুটির উলম্ব উচ্চতা হবে এইচ সুতরাং এইচ লেন্থ সহ আমরা এই পয়েন্টগুলিকে সংযুক্ত করব এবং এটিকে একটি বক্সের মতো সংযুক্ত করব যা সর্বদা প্রধান অ্যাক্সিসের সাথে সমান্তরাল থাকবে এখানে প্রধান অ্যাক্সিস কে নেওয়া হতে পারে এই প্রান্তগুলি হিসাবে যেগুলি প্রধান অ্যাক্সিস ডাইমেনশন দুইতে আমরা যদি দেখি যে এটি একশো কুড়ি ডিগ্রি কোন তৈরি করে এই দিকগুলির মধ্যে একবার বক্স তৈরি হয়ে গেলে আমরা এই লাইনগুলি ফ্রন্ট ভিউ থেকে পরিবর্তন করতে পারি এবং রাইট সাইড ভিউ থেকেও সুতরাং প্রথম যে কাজটি আমরা করতে পারি তা হল সরাসরি এই রাইট সাইড ভিউটি বাছাই করে এমনটা যেমন ধাপগুলি দৃশ্যমান হয় তাই সিঁড়ির ধাপ নির্মাণে যে কোনো একটি লাইন যা প্রধান অ্যাক্সিসের প্লেনের সাথে উলম্ব বলে ধরা যায় আমাদের যা করতে হবে সুতরাং এই লাইনটি সমান্তরাল এখন এই লাইনটি অন্য একটি প্রধান অ্যাক্সিসের সাথে যা সমান্তরাল তারপরে তা এগিয়ে গেছে এবং এটি ড্র করেছে সঠিক লেন্থ পরিবর্তন করার মাধ্যমে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত ধরা যাক তিন থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত একইভাবে এখানে থেকে এখান পর্যন্ত সেই লেন্থ যাই হোক না কেন সেক্ষেত্রে আমাদের সেই লেন্থ এখানে এবং এই প্রজেকশন থেকে আমরা এই লেন্থ জানতে পারি সুতরাং এখান থেকে একটি উলম্ব পতন ঘটানো হয় এটিকে সংযুক্ত করার জন্য যাতে আমরা এমন একটি অবস্থানে থাকি যাতে এই লাইনগুলি দ্বারা সংযুক্ত করতে পারি একইভাবে আমরা অন্যান্য প্লেনগুলিতেও এই লেন্থগুলি পরিবর্তন করতে পারি এর মধ্যে একটি সম্ভাবনা হল ফ্রন্টাল ভিউ থেকে আমরা দেখতে পারি যে এখানে এই ধরনের ব্লকের মতো কিছু আছে যা কাল্পনিক সুতরাং আমরা এর সাথে আমাদের এটি সংযুক্ত করতে পারি এই টপ ভিউ থেকে আমরা দেখতে পারি যে এই অংশটি উপস্থিত সুতরাং এই একটি এগুলি হল ধাপগুলির অংশ যা আমরা এই ধাপগুলির অংশ হিসাবে দেখতে পারি একইভাবে ফ্রন্ট ভিউ থেকে আমাদের কাছে ওই অংশগুলি আছে সেখান থেকে একইভাবে ফ্রন্ট ভিউ থেকে আমাদের এই অংশগুলি রয়েছে এইভাবে আমরা আমাদের আইসোমেট্রিক ড্রয়িং প্রস্তুত করতে পারি সুতরাং সবার প্রথমে অনুমান করতে হবে মনযোগ সহকারে ভিউগুলি মূল প্লেনগুলিতে যেভাবে ভিউগুলি রয়েছে সেগুলি হল প্রধান প্লেনগুলি আমাদের জন্য উদাহরণস্বরূপ এই প্রজেকশনগুলি ড্র করুন 
একবার এই প্লেনগুলি পাওয়া গেলে এই জিওমেট্রিতে এই লাইনগুলি পরিবর্তিত করুন একইভাবে টপ ভিউ থেকে আপনি যখন এটি দেখছেন এই লাইনগুলি সরিয়ে দিন যাতে একটি সম্পূর্ণ আইসোমেট্রিক প্রজেকশন একটি অবস্থানে পাওয়া যায় যখন আমরা কম্পিউটার গ্রাফিক্স সম্পর্কে শিখছি তখন আমরা দেখতে পাব যে এই জাতীয় আইসোমেট্রিক প্রজেকশন এবং ভিউ প্রস্তুত করা কতটা সহজ তবে এই আইসোমেট্রিক ড্রয়িংগুলির পেছনের মূল ধারণাগুলি হল প্রথমত এই প্রধান অ্যাক্সিসগুলি প্রধান প্লেনগুলি চিহ্নিত করতে হবে সঠিকভাবে এই সবকটি ভিউ থেকে পরিবর্তিত করতে হবে এই প্রধান প্লেনগুলিতে এই ইনটিউটিভ অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে আমরা লাইনগুলি সংযুক্ত করব সরিয়ে দেব এবং বস্তুটিকে প্রস্তুত করব একবার আমরা এটি প্রস্তুত করতে পারলে করলে আমাদের পুনর্বিচার করব এটি ভিউ এর সদৃশ্য হচ্ছে কি না এখন আসুন আমরা আরেকটি উদাহরণ নিই এখানে আমরা একটি ব্লক নিয়েছি এবং সিলিন্ডারগুলি নিয়েছি সিলিন্ডারের মতো কিছু এবং এখানে একটি ব্লক রয়েছে যা আমরা টপ ভিউ থেকে দেখতে পারি এটি আয়তাকার ব্লকের মতো অনেকটা এখানে একটি সার্কেল আছে প্রথমত বেশি বা কম ইনটিউটিভ আইডিয়া নিন যা দেখতে একটি থিক ব্লকের মতো যদিও এটি আইসোমেট্রিক ভিউ নয় যা আমরা ড্র করছি কিন্তু শুধুমাত্র কাল্পনিক উদ্দেশ্যে এখানে একটি ব্লকের মতো কিছু রয়েছে বলে ধরা যাক এবং কারণ এটির সমস্ত স্যাপথ জুড়ে প্রসারিত একটি সার্কুলার ধরনের জিনিস রয়েছে সুতরাং এখানে অবশ্যই সার্কুলার বস্তুর মতো কিছু একটা থাকবে যা এইভাবে বাইরে বেরিয়ে আসার কথা এখন এই ধরনের ইনটিউটিভ ওয়ে ড্রয়িং খুব সহায়ক এটি একবার করা হলে আমরা তিরিশ ডিগ্রি লাইন তৈরি করার অবস্থায় আসব এবং আরও এগিয়ে যাব এবং খুব পদ্ধতিগতভাবে আমরা এই আইসোমেট্রিক ভিউ প্রস্তুত করব সুতরাং আমরা ফ্রন্ট ভিউ থেকে এটি শুরু করতে চাই যদি আমি শুরু করতে চাই তারপরে এখানে একটি বি ইউনিটের লেন্থ রয়েছে সুতরাং একটি অনুভূমিক লাইন দিয়ে শুরু করুন কোনো একটি স্থান থেকে এবার একটি তিরিশ ডিগ্রি লাইন ড্র করুন আর একটি তিরিশ ডিগ্রি লাইন ড্র করুন এখন এ বি লেন্থে এটি পরিবর্তন করুন এখন বি থেকে দশ এর ইউনিট পর্যন্ত একটি উলম্ব পতন ঘটান সুতরাং এটিকে একটি সি বলে ধরুন তারপরে সি থেকে ডি সমান্তরালভাবে এবি লাইন পর্যন্ত যান সি থেকে ডি লেন্থে পরিবর্তন করুন যা এখানে পঞ্চাশ ইউনিট একবার এটি করা হলে আমরা এই আয়তক্ষেত্রটিকে আবার রূপান্তর করতে পারি যা পঞ্চাশ ডাইমেনশনের আবার আমাদের কাছে আছে সুতরাং এখানে আরও একটি উলম্ব পতন ঘটান এবং যেহেতু এটি একটি স্কেচ আমরা যা পেতে চাইছি প্রথমত সেই রম্বাসটি প্রস্তুত করুন একবার সেটি হয়ে গেলে সেন্টারের ক্ষেত্রে আমাদের এই সার্কেলটি রয়েছে শেষ ক্লাসে আমরা শিখেছি কিভাবে এই সার্কেলটিকে একটি ভিউতে আইসোমেট্রিক পদ্ধতিতে এলিপসে পরিবর্তন করতে হয় সুতরাং এই একইভাবে আমাদের সকলকেই প্রথমে এই সার্কেলটি এলিপসে প্রস্তুত করতে হবে যাতে আমাদের কাছে এই এলিপসটি সেই আয়তকার ব্লকে থাকে একবার এটি এর উপর ট্যানজেন্ট হয়ে গেলে আমাদের টপ ভিউ থেকে এই উল্লম্ব সিলিন্ডার লাইনটি প্রস্তুত করতে হবে আবার এই সার্কেলটি আইসোমেট্রিক ভিউতে প্রস্তুত করতে হবে যখন আমরা এটি তিরিশ ডিগ্রিতে দেখতে পাচ্ছি তখন সেটি আবার একটি সমান্তরাল এলিপস যেটি প্রস্তুত করতে হবে একটি উচ্চতার যে উচ্চতাটি হল তিরিশ সুতরাং একবার আমরা এই এলিপসটি নির্মাণ করলে আমাদের যা করতে হবে তা হল আমরা সেই প্রাথমিক সার্কেলের সেন্টারটি জানি যেখান থেকে আমাদের এগোতে হবে আরও তিরিশ ইউনিট আবার 
প্রস্তুত করুন আরো একটি পরিবর্তিত সার্কেল এই এলিপসিক্যাল বস্তুতে একবার এটি করা হলে এই লাইনগুলি সংযুক্ত করুন কারণ হিডেন লাইন দৃষ্টিগত হওয়া উচিত নয় আইসোমেট্রিক বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা সেই হিডেন লাইনগুলি সরিয়ে ফেলি এই আইসোমেট্রিক ভিউ এর জন্য আরও একটি জিনিস যদি এটি সার্কেলের মতো এবং এলিপসের মতো কিছু থেকে প্রাপ্ত হয় তবে আমরা সেই অ্যাক্সিসগুলি দেখি অন্যথায় পিছনে কোনো কিছু হিডেন লাইন দ্বারা দেখাই না এখন আসুন আমরা শেষ উদাহরণ পিরামিড দেখি সুতরাং সবার প্রথমে মনযোগ সহকারে কল্পনা করুন এই ভিউগুলি ফ্রন্ট ভিউ থেকে এবং টপ ভিউ থেকে এটি টপ থেকে দেখতে লাগবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বস্তুটি এমন ধরনের আকার রয়েছে যাতে ফ্রন্ট ভিউ থেকে আমরা দেখতে পাই এই ধরনের ট্রায়াঙ্গুলার আকার সুতরাং এই ভিউগুলি সাবধানে পর্যবেক্ষণ করে আমরা কল্পনা করতে পারি যে এমন হতে পারে যে ব্লক বেসমেন্ট এমন দেখতে হতে পারে এবং এই ইনক্লিনেশন থিং এর কারণে এবং এই কারণে এটি এরকম কিছু একটা এটি এইভাবে বোঝানো যেতে পারে যে যেখানে ভিউগুলি আমাদের জানায় এমন কিছু যেমন যদি ফ্ল্যাট বেশের মতো কিছু থাকে তাহলে হয়তো এটি দেখতে এরকম লাগতে পারে কারণ এই সমস্ত বস্তুগুলি এই পয়েন্টে মিলিত হয়েছে একইভাবে এখানে এটি এরকম দেখাচ্ছে এইভাবে বস্তুটিকে দেখতে হতে পারে সুতরাং আমি যদি এটিকে সরিয়ে ফেলি সহতে পারে বস্তুটিকে এরকম দেখতে লাগতে পারে সুতরাং একটি তিন ডাইমেনশনাল বস্তু হিসাবে একবার আমরা এই ধরনের ভিউ কল্পনা করে নি আমরা এগিয়ে যেতে পারি এবং পদ্ধতিগতভাবে এ জাতীয় পিরামিড তৈরি করতে পারি অনুগ্রহ করে এই উদাহরণটি ব্যবহার করুন ড্রয়িং সিটে সুতরাং প্রথমে আমাদের যা করতে হবে তা হল যথারীতি একটি অনুভূমিক লাইন তিরিশ ডিগ্রি লাইন ড্র করতে হবে যা একত্রিত হবে এই বক্সটি পদ্ধতির মধ্যে নিয়ে এসে এটি একটি আয়তক্ষেত্রাকার বক্স আমরা যা করতে চাই তা হল সত্যই এটিকে একটি আইসোমেট্রিক ভিউতে পরিবর্তিত করতে সুতরাং এখানে আমাদের কাছে পঁয়তাল্লিশ ইউনিট যাই থাকুক না কেন সুতরাং এখানে পঁয়তাল্লিশ ইউনিট রয়েছে সুতরাং পঁয়তাল্লিশ ইউনিট পঁয়তাল্লিশ ইউনিট এবং বেসমেন্ট আয়তক্ষেত্র তৈরি করুন একবার তা প্রস্তুত হয়ে গেলে এই ছোট আয়তক্ষেত্রটিকে পরিবর্তিত করুন যা সেখানে নেই সুতরাং রেক্ট্যাঙ্গেলটি পরিবর্তিত করুন যাতে আমরা এই পয়েন্টগুলি শনাক্ত করার একটি অবস্থানে থাকি একবার আমাদের কাছে এই বর্গটি রম্বস ধরনের আকারে থাকে আমাদের কাছে এই প্রান্তটি থাকে এইচ থেকে একটি পারপেন্ডিকুলার লাইনের পতন ঘটান সুতরাং আপনি এখানে একশো কুড়ি ডিগ্রি একশো কুড়ি ডিগ্রি এবং একশো কুড়ি ডিগ্রি দেখতে পাবেন যা পদ্ধতিটিতে প্রধান অ্যাক্সিস হিসেবে কাজ করে সুতরাং আমরা যখন আমরা পরিবর্তিত করব তখন এর লেন্থ হবে পঞ্চাশ ইউনিট সুতরাং এটি বেস থেকে সুতরাং বেশ একবার আমরা সংজ্ঞায়িত করলে এই লাইন বরাবর পঞ্চাশ মার্কস পর্যন্ত পিকটিকে পয়েন্ট করুন একইভাবে আমাদের এই কুড়ি ইউনিটকে এই পয়েন্ট কুড়ি ইউনিট সাপেক্ষে আয়তক্ষেত্রে পরিবর্তিত করতে হবে যার অর্থ
এই কুড়ি ইউনিটটির সাপেক্ষে এই পয়েন্টটিকে প্রথমে চিহ্নিত করুন একইভাবে এই বিন্দুটির ক্ষেত্রে এই পয়েন্টটি কুড়ি অবস্থানে রয়েছে সুতরাং সেই পয়েন্ট কুড়ি ইউনিটটি চিহ্নিত করে একবার এটি করা হয়ে গেলে এই লাইনগুলি মিলিত করতে হবে এটি আমরা এইভাবে রাখি এবং সাধারণত এই অ্যাক্সিস লেবেলগুলি উল্লেখ করি আমরা কেবল এই তিরিশ ডিগ্রি রেখাটি রেখে দিয়েছি একই রকমভাবে সুতরাং এর দ্বারা আমরা আমাদের আইসোমেট্রিক প্রজেকশন শেষ করছি এবং এর পরের ক্লাস থেকে আমরা শিখব কম্পিউটার গ্রাফিক্স সম্বন্ধে আইসোমেট্রিক প্রজেকশন বিষয়ে আরও আমরা জানতে পারি প্রফেসর ধনঞ্জয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং বইটির থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ